இலங்கையில் விடுதலை புலிகளுக்கும் அந்த நாட்டு ராணுவத்துக்கும் இடையே நடந்த தாக்குதலில் லட்சக்கணக்கான அப்பாவி தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் நூற்று கணக்கான பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டார்கள் இந்த நிலையில் போர் முடிந்த அகதிகளாக தஞ்சமடைந்த தமிழ் பெண்களை சிலர் பாலியல் தொழிலுக்கு உட்படுத்தியதாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் வெளியாகியிருந்தது அப்படியான கொடுமைக்கு தற்போது ரொஹிங்கியா இஸ்லாமியர்களும் தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் ரொஹிங்கியா இஸ்லாமியர்களுக்கும் மியான்மரில் உள்ள பௌத்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் இடையே கலவரம் வெடித்தது இதில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டனர் இந்த கலவரத்தை கட்டுப்படுத்தாமல் மியான்மர் அரசு பௌத்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஐக்கிய நாடுகள் தனது கண்டனத்தை வெளியிட்டது அதனைத் தொடர்ந்தே ரொஹிங்கியா இஸ்லாமியர்கள் மீதான தாக்குதல் குறைந்தது இந்த கலவரத்தால் சுமார் எழுபது லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின இதையடுத்து இருக்க இடமில்லாமல் லட்சக்கணக்கானோர் வங்க தேசத்தில் அகதிகளாக தஞ்சமடைந்தார்கள் அப்படி தஞ்சமடைந்து முகாம்களில் வசித்து வரும் பெண்களை கடத்தல்காரர்கள் நெட்வொர்க் அமைத்து பாலியல் தொழிலுக்கு வலுக்கட்டாயமாக உட்படுத்துவதாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இது தொடர்பாக ஆங்கில தொலைக்காட்சி ஒன்று அண்டர் கவர் இன்வெஸ்டிகேஷனை செய்து அதன் காட்சிகளையும் பாதிப்புக்குள்ளான பெண்களின் வாக்குமூலத்தையும் நேரடியாக களத்துக்கு சென்று பதிவு செய்துள்ளது வங்கதேசத்தில் அகதிகளாக தங்கியுள்ள ரொஹிங்கியா இஸ்லாமியர்களுக்கு மியான்மரின் நடவடிக்கை அச்சுறுத்தலாக உள்ள நிலையில் தற்போது புதிய தாக்குதலுக்கு அங்குள்ள பெண்கள் தள்ளப்பட்டுள்ள அவல நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் அதிகமாக பாலியல் தொழிலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலும் வெளியாகியுள்ளது அதில் அன்வாரா என்ற பதினான்கு வயது சிறுமியின் பெற்றோர்கள் கலவரத்தில் இறந்துவிட அந்த சிறுமி தனித்துவிடப்பட்டிருக்கிறாள் ஒரு நாள் அவள் வங்கதேச சாலையில் உதவி கேட்டு அலைந்து கொண்டிருந்த போது அவளை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தும் பெண் ஒருவர் உனக்கு நல்ல வாழ்க்கையை நான் அமைச்சு தர என்று கூறி காக்ஸ் பசார் நகரத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார் அங்கு அந்த சிறுமியை இரண்டு இளைஞர்களிடம் விற்றுள்ளார் சிறுமியை பணம் கொடுத்து வாங்கிய அந்த இரண்டு இளைஞர்களும் கத்தி முனையில் அவளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக சிறுமி பேசுகையில் பாலியல் வன்புணர்வுக்கு நான் ஒத்துழைக்க மறுத்தபோது அவர்கள் என்னை சரமாரியாக அடித்தனர் கத்தியை கழுத்தில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர் இப்படியான மோசமான நிலையில் முகாம் உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஹோட்டல் வேலை வீட்டு வேலை என்று சொல்லி அழைத்து சென்று பாலியல் தொழிலுக்கு விற்றுவிடுவதாக அவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் பாதிக்கப்பட்ட மற்றொரு பெண் இது தொடர்பாக பேசுகையில் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் நானும் கடத்தல்காரர்கள் வசம் சிக்கிக் கொண்டவள்தான் என் சகோதரனோடு பட்டாம்பூச்சி போன்று விளையாடிக் கொண்டிருந்தேன் வேலை வாங்கித் தருவதாக அழைத்து சென்றவர்கள் என்னை பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து இந்த தொழிலையே செய்து வருகிறேன் இங்கு பிழைக்க வழியில்லை இதனை செய்ய எனக்கு விருப்பமில்லைதான் ஆனால் என் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பொருளாதார ரீதியாக படும் துயரங்களை காண முடியாமல் மீண்டும் இந்த அசிங்கத்தையே செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இங்குள்ள பெரும்பாலான பெண்களும் சிறுமிகளும் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் யாருமே அவர்களாக விரும்பி செய்யவில்லை இப்போதெல்லாம் எப்படி விளையாடினேன் என்பது கூட மறந்து போய்விட்டது என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார் இந்த அவலத்தை ஆங்கில ஊடகம் ஒன்று களத்துக்கு சென்று நேரடியாக பதிவு செய்துள்ளது அந்த ஊடகம் நேரடியாக கடத்தல்காரர்களிடம் சென்று பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளை விலைக்கு கேட்டு வாங்கியது போன்ற ஸ்டிங் ஆபரேஷனை நடத்தியது இந்த ஆபரேஷனின் போது போலீசாரையும் அழைத்து சென்ற அந்த ஊடகம் அவ்வாறு நடந்து கொண்ட கடத்தல்காரர்களையும் கையுடன் பிடித்துக் கொடுத்துள்ளது இது தொடர்பான ஸ்டிங் வீடியோவையும் அந்த ஆங்கில ஊடகம் வெளியிட்டுள்ளது அந்த பகுதியில் போலீசாரின் கண்காணிப்பு தீவிரமடைந்திருந்தாலும் அதையெல்லாம் மீறி வங்கதேசத்தில் உள்ள காக்ஸ் பசார் பாலியல் தொழிற்சாலையாக மாறியுள்ளது பல்வேறு நாடுகளுக்கும் இங்கிருந்து பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் விற்கப்படுவதாக அதிர்ச்சியூட்டுகிறது அந்த ஊடகம் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்